ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೂಪ ಫ್ರಮ್ ಸಾಧನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿರೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಎನರ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ದೆ ಫುಲ್ ಹಬ್ಬ ಫುಲ್ಲು ಕ್ರೇಜ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗರ್ನಲ್ ಬಾಂಬ್ ಅಂದನೇ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಿಂದ ಹಚ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಚ್ಚೋವರೆಗೂ ಭಯ ಬಟ್ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಕ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಾಖ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಶಾಖ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಾಖ ಶಬ್ದ ಬೆಳಕು ಒತ್ತಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಶಾಖ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಫೋಟಕ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಉರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಸೊ ಈ ನೈಟ್ರೋಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಉರಿಬೇಕದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಶಾಖ ಬೆಳಕು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸೀಸ್ ನೈಟ್ರೋಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 
ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಒಂದು ಗರ್ನಲನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ನಮಗಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಅದು ನೆನ್ಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು ನೈಟ್ರೋಗ್ಲಿಜರಿನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಫೋಟಕ ಒಂದೇನಾ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಫೋಟಕದ ವಿಧಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತು ಟರ್ಷರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟರ್ಷಿಯರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಂಡಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಫೋಟಕ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ಶಬ್ದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಉಳ್ಳಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಅಥವಾ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಸಿಟೋನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಜೋಕ್ಲಾ ಥೈರೈಡ್ಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಪರಮಾಂಗನೇಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಎ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಅಜೋಕ್ಲಾ ಕ್ಲಾಥರೈಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಅಮೋನಿಯಂ ಪರಮಾಂಗನೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಎ ಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಎ ಈಸ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನದರ್ ಎ ಈಸ್ ಅಜೋಕ್ಲಾಥರೈಡ್ಸ್ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಪರಮಾಂಗನೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎ ಪಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ತ್ರೀ ಎ ಪಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಟು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಫೋಟಕ ಇದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತ್ತೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲದೇ ನಾವೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ತ್ರೀ ಎ ಪಿ ಉರಿದೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಫೋಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿಯ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಎನ್ ಟಿ ಆರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಟಿ ಡಿಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಆರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟಿ ಎನ್ ಟಿ ಟ್ರೈ ನೈಟ್ರೋಟಾಲಿನ್ ಸೊ ಇದು ಇದೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಟಿ ಎನ್ ಟಿ ಪಕ್ಕ ಕೇಳಿದರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ನೈಟ್ರೋಟಾಲಿನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಎನ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂ
ಮತ್ತು ಲಿಬ್ರಾನ್ನ ಬಾ ಬೈರುತ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೀತಲೈಸು ಸೈನೈಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಇದಕ್ಕೇನು ಅದು ಕೋರಿಲೇಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಆರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಎನ್ ಟಿ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ಆರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟಿ ಎನ್ ಟಿದು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಟ್ರೈನೈಡ್ರೋಟಾಲಿನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಆರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಇದರ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಟ್ರೈಮಿಥಲೀನ್ ಟ್ರೈನೈಟ್ರಮೈನ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಟ್ರೈಮಿಥಲೀನ್ ಹಿಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಟ್ರೈನೈಟ್ರಮೈನ್ ಟ್ರೈನೈಟ್ರಮೈನ್ ನೆನಪಿರತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೈಕ್ಲೋ ಟ್ರೈಮಿಥಲೀನ್ ಟ್ರೈನೈಟ್ರಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸನ್ನು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಹ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೂಲಕ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗಿಗೆ ತ್ರೀ ಎನ್ ಓಟುಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಅದ್ರ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿ ಎನ್ ಟಿ ಟೈ ನೈಟ್ರೋ ಟಾಲಿನ್ ಟ್ರೈ ನೈಟ್ರೋ ಟಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಎನ್ ಓ ಟು ಗ್ರೂಪು ಮೂರು ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಿನಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಕಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟಿ ಎನ್ ಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ಸ್ ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಬ್ಬರ್ ಈ ರಬ್ಬರ್ಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರ್ಗಳನ್ನು ಎಲೆಸ್ಟೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲೆಸ್ಟೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಆ ರಬ್ಬರ್ನ ಮರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಚ್ತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ ಭಾಗವನ್ನು ಪೀಲ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕವರ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ರಬ್ಬರ್ ಅಂದರೆ ರಬ್ಬರ್ ಮರ ಕರ್ ಕಡ್ಕೊಂಬಂದು ನಾವು ಎರೈಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ರಬ್ಬರ್ ತಯಾರಿಸ್ಕೋತೀವಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ರಬ್ಬರ್ನ ಮರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೆಟೆಕ್ಸ್ ಹಾಲು ಹಾಲನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆ ಹಾಲನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ನ ವಲ್ಕನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ವಲ್ಕನೀಕರಣದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ವಲ್ಕನೀಕರಣ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಈ ರಬ್ಬರನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಬ್ಬರ್ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋ ರಬ್ಬರನ್ನು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಸ್ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾನದ ಗಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರಬ್ಬರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ನಿಯೋಪ್ರಿನ್ ನಿಯೋಪ್ರಿನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರಬ್ಬರ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ತಂತಿಗಳ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವೈರ್ಗಳ ಕೋಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್
ಗಂಧಕವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ರಬ್ಬರ್ನ ಗ ಗಟ್ಟೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ನ ಗಡಸುತನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ರಬ್ಬರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಹನಗಳ ವೆಹಿಕ ಅಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಗಾಲಿಗಳ ಒಂದು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ರಬ್ಬರ್ ಲೇಟೆಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಂಧಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಲ್ಕನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ವಾಹನ ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಲಾರಿ ಕಾರುಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾನದ ಗಾಲಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರಬ್ಬರ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ರಬ್ಬರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಯಾವ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ